good morning all today we are going to discuss about uh, one of the important topic in environment okay so environment based topic uh, about e waste okay electronic waste is so on yeah so adha pathina ini discuss panna porom and the topic is very much important why it means idu or perennial issue okay so year by year it is mounting of e waste uh, dump abingra one increase aagite poradhu abingra or ஒரு நார்மலான கண்டெக்ஸ்ட் கிடையாது ஓகே ஸோ அப்போ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் தென் செகண்ட் திங் இஸ் இன் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டிராஃப்ட் இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் ஸோ வெரி ரீசெண்ட்லி இட் வாஸ் லான்ச் பை ஆர் ரிலீஸ் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபார் தி பப்ளிக் ஒப்பீனியன் ஸோ பப்ளிக் ஒப்பீனியனுக்கு இதை கொடுக்கும் போது டெஃபினெட்லி தர் மஸ்ட் பி சம் சேஞ்சஸ் இன் தி வித் இன் ஒன் மந்த் ஸோ அப்போ அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அப்போ கொஸ்டின்ஸோட ஃபார்மட் அப்படிங்கிறது தாண்டி in what way uh, they may ask questions of dinner uh, one what is the reason for mounting e waste so adu or side paakalam then apart from that what is the existing challenges in e waste management rules 2016 later it was amended in 2018 okay 2018 la or amendment chinna changes kondu vandha so existing e waste management rules la irukkuri complications enna so adha overcome pandradhukaga kondu vandha than the draft e waste management rules 2022 with some upgradations some positives irukku some negatives irukku adha pathana some or detailed analysis so adha taandi what is the way forward solution in sense how further we can aim to strengthen the e waste management so and the or context than so the entire topic is all about e waste management so first we will understand the definition about e waste so e waste na enna abingra or concepts paathittu then what is the reason for its mounting okay so ye evlo exponential ad increase aagidirukku abingra or reason then apart from that how we are handling uh, at present situation Uh, how much we are generating how much we are uh, recycling so and the one then apart from that some impact so idu oda questions format la kekkarana chances irukku both in terms of films as well as mains so impact enna abingiradhu films perspective lum kekkalam mains perspective lum kekkalam so especially mains perspective la evadi irukum abingiradha paakalam then eppadi handle pandrom india la so adukaprom management rules enna then ipo irukra draft management rules enna abingiradhu one by one paakalam so first slides ku poyir okay so first what is the meaning of e waste so e waste for the look full form of it is electronic waste okay so by electronic waste abingiradhu is there any universal definition iruka abin keta no okay so there is no any standard or universally accepted definition edum kedaiyadu but uh, some institutions irukku illa for example ipo inga na mention panirukra rendu institution pathi pesirukken one united nation university one then apart from that one more thing is international telecommunication union so you guys rendu peru solla koodiya definition about uh, e waste abadina it's nothing but uh, it is an electronic or electronic equipment or its part that are discarded by its owner as waste okay so if you are having any electronic products so such a products you felt that okay adu waste abadina ninga feel panni when you are uh, not uh, intention of reuse okay adha ninga thirupi pudupichu use pananum abingiradhu illa just you throw away that uh, electronic waste abdin varumbodhu that is considered to be an e waste abingiradhu from the side of united nation university okay so it includes even electronic cord or battery turns oda e waste ku kondu varanga okay other than that international telecommunication union so itu nu solluvanga one of the famous uh, institution okay so ivanga solla koodiya vishayangal enna na all items okay that comes under the category of electrical and electronic equipment triple e category ku la vara ellame okay in case ninga or box paathirina theriyum any products okay or electronic goods oda products paathirina pinadi ee appdin mention panirupanga that is electrical and electronic equipment so idellame iduve enna nu paathina owner use pannite further usage illa nu solli discard pannum bodu adha usually edukku la kondu varanga appdina e waste ku la dhan kondu varanga so mostly the six categories are pirikiranga one is with respect to cooling and freezing equipment like refrigerators freezer other than equipment such as television monitors laptops notebooks tablets so idellame edukulla dhan kondu varanga appdin pathina e waste kulla dhan kondu varanga so e waste edukulla categorize pannala appdina it is also part and parcel of solid waste okay so e waste edukulla nama fix panna mudiyumna solid waste kulla fix panna mudiyum to on some extent uh, even plastic waste oda oda nammala fix panna mudiyum okay so because the built product majorly adoda outer product edhu va irukum appdin pathinga aluminum or plastic da irukum mostly innikku irukku kodiya cost cutting mechanism plastics use pandranga okay so appo e waste oda contribution with respect to solid waste appdin patha 2% da but adoda 
hazardous in sense adu uh, impact towards environment as well as health impact to the human appdinu paatha 70% of the hazardous waste enga irundhu varudhu appdinu paathina indha e waste la irundha varudhu adhu enna vaagudhu appdinu paathina unscientific ah land fills la dump aagum bodhu in sense neenga endha vidhamana processing pannama just a land fills in sense or solid ana or land la neenga adha replace pannum bodhu due to it it creates some hazardous okay so adhu da idoda idu that is Uh, accepted definitions are not there, but any e-waste that contains electrical and electronic equipment are considered to be e-waste. So, if you want to fix it, there is nothing more than that. Okay. So, if you want to fix it in this context, what is the reason for the mounting of e-waste? What is the reason? We are in the generation of fourth industrial revolution. So, fourth industrial revolution is also a technological revolution aspect. Then, apart from that, there is an emergence of new technologies like 5G, machine learning, artificial intelligence, ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே எது தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிகல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவை அந்த ட்ரிபிள் இன்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ வி ஆர் இன் தி ஃபேஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் குளோபல் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ரெவல்யூஷன் ஸோ அப்போ யூஸ்வலாகவே இதோட இம்பாக்ட் என்ன கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸோட யூசேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டு தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஃபாஸ்டர் அப்கிரேடேஷன்ஸ் டே பை டே ஓகே ஸோ வித்தின் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்குள்ளேயோ இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளேயோ யூ கெட் சம் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் வித் இஸ் லேட்டஸ்ட் அப்டேஷன்ஸ் ஸோ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமரோட பிஹேவியர் பேட்டர்ன் என்ன பண்ணுதுன்னா இட் வில் அஃபெக்ட் ஓகே ஸோ இட் இட் வில் மேக் அண்ட் கன்சியூமர் டு கெட் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ அப்போ ஓல்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்க அதை டிஸ்கார்டர் ஓகே வித்வுட் ரீசைக்கிங் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டிங் ஆஃப் இ வேஸ்ட் இயர் பை இயர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஓகே அதர் தென் தட் சம் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் சேஸ் தட் தர் இஸ் அண்ட் சாலிட் வேஸ்ட் ஸோ இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் சாலிட் வேஸ்ட் பேர் தே ஆர் நாட் ட்ரீட்டட் வித் வித் ப்ராப்பர் செக்ரிகேஷன் மெக்கானிசம் ஸோ அப்போ யூஸ்வலாக இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டம்ப் யார்டில் போய் விழுக்கும் போது குப்பையில் போய் விழுக்கும் போதோ இல்லை வாட்டர் பாடிஸில் போய் போகும் போதோ இட் கிரியேட் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் அஸ் வெல் அஸ் ஹெல்த் கசாக்ஸ் டேமேஜஸ் தென் அதர் தென் தட் ஹியூஜ் கன்சியூமர்ஸ்ட் பேட்டர்ன் ஓகே எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் கன்சியூமர்ஸ்ட் பேட்டர்ன் இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் இயர் பை இயர் ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் இந்தியன்ஸ் ஸோ ரீப்ளேஸ் தேர் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் எவ்ரி இயர் So, if you have a consumer pattern, not only this one, even some other equipment. So, if you have any e-waste numbers, you can increase the e-waste numbers. Then, apart from that, we have a reason why we have to talk about COVID-19 impact. So, that's why we have COVID-19 impact. So, if you know what we have to talk about COVID-19, we are introduced into the new normal. So, new normal life is nothing but we are deeply engaged with or we are deeply associated with technology okay apo very short time span la uh, high investment in technology towards ict information and communication technology ku la pokum bodu enna vaakudhu appdinu pathina you get wide range of practical devices okay so wide range of devices appingiradhu for uh, each and every product okay there is a specialization okay so specialization appdinu varumbodu over product over specialization aagumbodu diversify aagum அப்போ ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆகும்போது ப்ரோலிஃபரேட் ஆகிறக்கான சான்சஸ் இருக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஸ்டோரேஜாக இருக்கட்டும் ரெட்ரைவாக இருக்கட்டும் இல்லை கனெக்டிவிட்டியாக இருக்கட்டும் எவ்ரி திங் இஸ் அஸ்பெக்ட் வித் டெக்னாலஜி ஸோ இதெல்லாம் ரீசன்ஸ் ஃபார் தி வேரியஸ் ரீசன்ஸ் ஒய் தர் இஸ் அ மவுண்டிங் ஆஃப் இ வேஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இன் கேஸ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி அனதர் பாயிண்ட் மீன்ஸ் யூ ஜஸ்ட் இன்க்ளூட் இன் இட் ஸோ இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது யூ கேன் கெட் சம் நியூ பாயிண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஓகே தென் what is the inventory of electronic waste so inventory means in sense nothing but how we are handling it abingiratha very specific uh, it is having some mixed data okay so one indian context avum irukku global context avum irukku okay so indian context la mostly ana influence ponu nu vechukonga but one or two points we are having some global context um irukku for further reference or for the comparison adukku so in sense or comparison theva illaya so adukaga panna koodiya da and global data so thavara nothing more than that but Uh, inventory status of the now what is the uh, total amount of uh, e-waste we are produced and uh, what amount we are uh, recycled it okay so are they recycled one row in what way of being the other inventory status of being so the inventory status of the inventory status of the actual data here can get a yield okay to be very frank uh, India for the local actual data scary the reason is nothing but Uh, most of the recycled facilities are informal sectors okay adha da mukkiyamana reason so innum namakku enna na inventory data proper ah kedaiyadu 
பட் ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் இவ்வளவுதான் ஓகே இன்ஃபார்மல் செக்டர்ஸ் என்ன வரல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபிளஜரா ஒர்க் ஆகுறதுனால ஃபார்மல் செக்டரோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் இங்க ரொம்ப கம்மி ஸோ டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்றது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இருந்தாலுமே ஓகே இருந்தாலும் இந்தியா இஸ் கன்சிடர் டு வி தி தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் இவேஸ்ட் ஓகே பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் பாப்புலேஷன் அண்ட் யூசேஜ் ஆஃப் இட்ஸ் மொபைல் டெக்னாலஜி அண்ட் அதர் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போ இ வேஸ்ட்ல பொறுத்தளவுக்கு அதர் தன் சைனா அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இந்தியா இஸ் கன்சிடர் டு வி தி தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் producer okay so they stated that from the context of uh, central pollution control board okay it is a nodal agency so ivunga solla kodiya report padi paatha nama evlo produce panikittu irukom appdinu paathina annual growth rate vandu 31 percentage it is not an easy number chuma chinna number la kedaiyadu annual growth rate 31 percentage abdingiradhu it is a mounting rate okay so it is very much an important issues with respect to handling of e-waste அப்ப திஸ் ஒன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட மெயின் டாபிக்ல யூ ஹவ் டு ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சுதான் உங்களால எதை ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியும் உங்களோட ஆன்சரை ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா க்ரோத் ரேட் ஆஃப் திஸ் ஈவன் ஹையர் ஓகே ஸோ த வேஸ்ட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் செவன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் லேக் டன்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி நைன்டீன் இது என்ன இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டில இட் இன்க்ரீஸ் அப் So, average growth rate la 31 percentage year by year increase by 2030, just imagine, increase by year 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 ஸோ குளோபல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சொல்லக்கூடிய ஒன்று பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட் எயிட்டின் இட் செல்ஃப் உங்க கொடுத்த ரிப்போர்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ் கொடுத்த ரிப்போர்ட்டு ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் லேக் டன்ஸ் ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு டென் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் லேக் டன்ஸ் பட் குளோபலாக இட் ப்ரொடியூஸ் மோர் தென் ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் லேக் டன்ஸ் ஸோ இதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா இன்சென்ஸ் ஒன்று மேல ஒன்று அடிக்கி வச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் டவர் ஸோ ஈஃபுல் டவர் மாதிரி கிட்டத்தட்டு what are all the pollutants abdinu uh, pathina these are all the pollutants you can use it in your prelims point of view okay prelims la idu use pannikeenga you can get from it okay idala for your reference now then apart from that india portholukku mostly enga pandranga abdinu pathina packet focused ah irukum in sense up plays an vital role then in tamil nadu then maharashtra inge la enna nu pathina adhiyapadiyana recycling facilities irukku abdinu solranga so idala just data edukaga abdinu pathina indha data va nama vera edathula use pannalam ரீசன் எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கு இந்த இடத்துல நான் சும்மா ஒரு இன்ஃபுளன்ஸ் காண்டி சொல்லிடுறேன் உங்கள்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் தான் என்ன பண்றாங்கன்னா ஹைலி இன்ஃபுளுன்சர் இன் தி வேஸ்ட் டிஸ்மேண்டலிங் மெக்கானிசம் அதிகமா வந்து இ வேஸ்ட் ரீசைக்கிளிங் கெப்பாசிட்டிஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியால தான் இருக்கு பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ்ல அவ்வளவா இல்ல தென் இந்த சென்ட்ரல் இந்தியன் பாக்கெட்ஸ்லயும் அவ்வளவா இல்ல ஃபோக்கஸ் இஸ் இங்க கொஞ்சம் இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆயிருக்கு அப்போ இங்க எல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் ரீஜனல் டிஸ்பாரிட்டிஸ் இருக்குங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்போ ரீஜனல் டிஸ்பாரிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா யூ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் மோர் நம்பர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன் தீஸ் ஏரியாஸ் ஸோ வே ஃபார்வர்ட் சொல்லும் போது சேலஞ்சஸ் சொல்லும் போது நீங்க இதை வச்சு எப்படி இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரீஜனல் டிஸ்பாரிட்டிஸ் இருக்கு மோர் கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கு அண்ட் அட் த சேம் டைம் இன்ஃபார்மலாகவும் இருக்கு இப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் டு கிவ் ஆன் இன்சென்டிவ்ஸ் ஸோ வே ஃபார்வர்ட் டூல்ஸ் அப்ப என்ன பண்ணணும் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் யூனிட்ஸ் டு ஹேண்டில் மோர் இ வேஸ்ட் வித் சயின்டிபிக் மெக்கானிசம் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் மோர் என்ரோல்மெண்ட் இன் தி ஃபார்மல் செக்டர் ஃபார்மல் செக்டர்ல அதிகமான பர்சன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல ப்ரொமோட் பண்ணணும் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டியூ டு from that you can able to get more number of data so idu mudama way forward solutions ungalala kondu varam mudiyum challenges ayum ungalala identify panna mudiyum so indha data nam pinadi use panna porom but anyway indha report edhuk
சோ அப்போ இம்பாக்ட் என்ன சோ யூஸ்வலா நம்ம எழுதக்கூடிய நார்மலான இம்பாக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சாயில் பொல்யூஷன் ஏன்னா அன்சயின்டிபிக் ஆறு டம்ப் யார்டில் நீங்க போகும்போது அந்த இடத்துல ஆகக்கூடிய ரெயின் வாட்டர் ரெயின் வாட்டர்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லீச்சிங் நடக்கும் இன்சென்ஸ் அரிப்பு தன்மை நடக்கும் சோ அந்த லீச்சிங் எஃபெக்ட் எங்க போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெயின் வாட்டரோட சேர்ந்து என்ன ஆகும்னா அந்த டிரைனேஜ் உள்ள கலக்கும் சோ டிரைனேஜ்ல போகும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய பாண்டோ லேக்ல செட்டில் ஆகும் போது அங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புரோமியம் லெட்டு இந்த மாதிரி இம்பியூரிட்டிஸ் அந்த வாட்டர்ல கலக்கும் போது ஒன்னு யூட்ரோபிகேஷன் மாதிரி ப்ராசஸ் நடக்கலாம் இல்ல அதை ட்ரிங்க் பண்றதுனால ஆகக்கூடிய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அங்க இருக்கக்கூடிய லோக்கல் பாப்புலேஷன்ஸ்க்கு நடக்கலாம் அது போக கிரவுண்ட் வாட்டருக்குள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுவும் இஷ்யூ தான் ஓகே சோ இதே இம்பாக்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்டர் பொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணும் தென் பேர்னிங் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாலிட் வேஸ்ட வந்து அன்சயின்டிபிகா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேர்ன் பண்ணுவாங்க இது சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய பேசிக்கான சேலஞ்சஸ் தான் அப்ப இதனால ஆகக்கூடிய இஷ்யூஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இ வேஸ்டையும் நீங்க சேர்த்து போட்டு எரிக்கிறதுனால ஆகக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் அட்டைன் பொல்யூட்டன்ஸ் சோ இது என்ன கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏர் பொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணும் சோ இட் வில் ஃபர்தர் இன்க்ரீஸ் தி குளோபல் வார்மிங் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஏர் பொல்யூஷன் காசஸ் என்விரான்மெண்டல் அண்ட் ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸ் சோ இது யூஸ்வலா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் தான் சோ இட் வில் இம்பாக்ட் அண்ட் சாயில் வாட்டர் ஏர் பொல்யூஷன் அதர் தன் தட் இன் கேஸ் ஒருவேளை பொல்யூட்டன் ஸ்பெசிபிக்கா கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் வர்ற பட்சத்துல யூ ஹவ் டு போக்கஸ் ஆன் தி சீரியஸ் சோ அப்போ மோஸ்ட்லி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இ வேஸ்ட் நீங்க டிஸ்மேண்டில் பண்ணும் போது இருக்கக்கூடிய பொல்யூட்டன்ட்ல ரொம்ப ப்ரிவலண்டா இருக்கக்கூடிய எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோமினேட் ஃபிளேம் டேட்டர்ன்ஸ் சோ இது என்ன கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் காஸ் அண்ட் ஹியூஜ் இம்பாக்ட் இன் தி என்விரான்மெண்ட் பிகாஸ் இட் ஹேவிங் சர்டன் லாங் டர்ம் எக்ஸ்போஷர் எக்ஸ்போஷர் இன் சென்ஸ் அதோட டீகம்போசிஷனோ இல்ல அதோட மக்கும் தன்மை என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் டேக்ஸ் வெரி லாங் டைம் அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன்ல சோ அந்த லோக்கல் பீப்புள்ஸ்க்கு இது இதாகும் போது அட்ராக்ட் ஆகும் போது இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இட் வில் ஃபர்ஸ்ட் அஃபெக்ட் தி பிரெக்னன்ட் உமன்ஸ் சோ அதை தாண்டி இட் வில் இம்பாக்ட் ஆன் தி ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் ஓகே சோ அப்போ கிளாண்ட்ல இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒன்னா இது இம்பாக்ட் பண்ணும் தென் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லெட் சோ லெட் யூஸ்வலாவே இருக்கக்கூடிய ஒரு நார்மல் ப்ராடக்ட் தான் நேச்சுரலி அப்பரிங் எலிமெண்ட் தான் பட் கன்சம்ஷன் ஆஃப் தட் ஒன் இட் காசஸ் ப்ராப்ளம் இன் தி சைல்டு எஸ்பெஷலி இன்டலக்சுவல் இம்பேர்மெண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை கொலாப்ஸ் பண்ணும் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் சோ இதெல்லாம் ஒரு வேலை கேட்கிற பட்சத்துல ஸ்பெசிபிக்கா கேட்கறாங்கிற பட்சத்துல கேட்மியம் இட் வில் அக்குமுலேட் இன் தி ஹியூமன் கிட்னி சோ இட் வில் காசஸ் ரன் ரெனல் டிசீஸ் ஓகே அதர் தன் தட் இட் வில் அஃபெக்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அஸ் வெல் அஸ் போன் டிசீஸ் தென் மெக்குரி நம்ம கேட்கவே தேவையில்லை சோ இட் வில் இம்பாக்ட் ஆன் தி இம்யூன் சிஸ்டம் லங்ஸ் கிட்னி மெபி ஃபேட் ஓகே எக்ஸாவர் குரோமியம் காம்போனன்ட் இதுவுமே என்னன்னா இட் இஸ் கன்சர்ட் டு கேசன் சோ இட் வில் காஸ் கேன்சர் ஓகே தென் பிளாஸ்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும் வாட் வில் இம்பாக்ட் ஓகே இட் வில் மேஜர்லி அஃபெக்ட் தி ஹியூமன் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்கங்க இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு செல்ஃப் ஹீல் ஓகே தென் அப்படியே கண்டினியூ பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹவு இ வேஸ்ட் இஸ் ஹேண்டிலிங் இந்தியா சோ எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம் இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ் இட் தட் இந்தியா இஸ் கன்சிடர் டு பி தி தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப்டர் சைனா அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சோ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஒரு கம்பேர் பண்ணும் போது சைனாவோட கம்பேர் பண்ணும் போது இந்தியா இஸ் கன்சிடர் டு பி தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இ வேஸ்ட் ஹவு வி ஆர் ஹேண்ட்லிங் தி ரீசைக்ளிங் மெஷர்ஸ் ஓகே சோ கலெக்ஷன் எப்படி பண்றோம் ஹவு வி ஆர் கலெக்டிங் தி இ வேஸ்ட் அண்ட் ஹவு வி ஆர் ரீசைக்கிள் இட் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும் போது இந்தியாவோட கலெக்ஷன் ஆஃப் ரீசை இ வேஸ்ட்டும் ரீசைக்ளிங் ஆஃப் இ வேஸ்ட்டும் என்ன கெப்பாசிட்டியில இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் திஸ் இ வேஸ்ட் இஸ் ஹேண்டில்டு பை இன்ஃபார்மல் செக்டர்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் இட் இஸ் மவுண்டிங் இன் நம்பர்ஸ் ஓகே ஸோ தேர்ட்டி ஒன் பர்
சைல்டை அதிகமா யூஸ் பண்ற மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டோமோ இப்ப இருக்கக்கூடிய கண்டெக்ட்ல இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல அதிகமா யாரை யூஸ் பண்றாங்கன்னா சைல்டை யூஸ் பண்றாங்க பிகாஸ் தேர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் வெரி சாஃப்ட் இன் நேச்சர் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் தம் டு டிஸ்மேண்டில் தி இம்பார்ட்டன்ட் காம்போனன்ட் சச்சஸ் கோல்டு சில்வர் காப்பர் இதெல்லாம் என்னன்னா இம்பார்ட்டன்ட் காம்போனன்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னா பிரிச்சு எடுக்கிறதுல அவங்களுக்கு ஈஸியா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது அவங்களோட சாஃப்ட் நேச்சர் அந்த ஹேண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜ் ஸோ அதை என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்றதா சொல்றாங்க ஸோ அப்போ இது ஒரு பிரச்சனை okay then the material which includes in uh, e waste okay so it is more complicated it includes both uh, recyclable and non recyclable uh, it having hazardous and non hazardous component and it is uh, even uh, it having some wood wood okay so wood mari products irukirathu so it is more complex material okay so it is components abdinu pathinga more than 100 uh, you, டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்றாங்க ஒரு பர்டிகுலர் மொபைல் போன்ஸை யூஸ் பண்றது ஸோ அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன ஒரு இ வேஸ்ட் மெட்டீரியல் இருக்கிற இடத்துல இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு செப்பரேட் தோஸ் திங்ஸ் ஓகே ஸோ ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா என்ன பண்ணி ஆகணும்னா செப்பரேட் மெக்கானிசம் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்மகிட்ட எஃபிஷியண்டா இல்லை அப்போ யூஸ்வலா என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் டம்பி ஆகும் ஸோ குப்பையில போடுறது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓவர் ப்ரொலாங் டைம் இட் வில் காசஸ் ஆன் எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட் இம்பாக்ட் அஸ் வெல் அஸ் எக்கனாமிக் இம்பாக்ட் ஸோ அதை கிரியேட் பண்ணும் ஓகே அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் டீகம்போசிங் ஆஃப் இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் கன்சிடர் டு பி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஓகே ஸோ அதுக்கான ப்ராசஸ் எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் இன் அ மோர் சயின்டிஃபிக் அண்ட் செப்பரேட் ஒரு ஃபீல்டில் நீங்க அதை ப்ராசஸ் பண்ணணும் அது வேற ஃபியூ டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ஆர் எக்ஸசைசிங் இட் லைக் நாவே எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சம் யூரோப் யூனியன் கண்ட்ரிஸ் எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க பிரான்ஸ் ஜெர்மனி மாதிரி யூஎஸ்ல சம் ஸ்டேட்ல அதை ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க பட் நாட் இன் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ அப்போ இதுல யார் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்ல வெரி ஸ்பெசிபிக் நம்ம இந்தியா கண்டெக்ட்ல பாக்குறதுனால இந்தியால அந்த அளவுக்கு ப்ராப்பர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது அப்போ இப்ப இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் என்னன்னா ரொம்ப அதிகப்படியான மவுண்டிங் ஆஃப் ப்ரெஷர்ஸ் என்ன ஆகுது ஹை நம்பர் ஆஃப் அனுவல் க்ரோத் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் இ வேஸ்ட் அதுல இன்ஃபார்மல் செக்டர்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்றோம் ஸோ அது போக என்னன்னா ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகி இருக்கிறதுனால அதை பிரிச்சு எடுத்துக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் நம்மகிட்ட கிடையாது சரி ஓவராலாக டீகம்போஸ் பண்ணலாமா நான் அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் இப்போ கிடையாது அப்போ வாட் இஸ் த மெக்கானிசம் ஆர் வாட் ஆர் த இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வி ஹாவ் டு டூ அப்படிங்கிறது பின்னாடி வி வில் டிஸ்கஸ் ஓகே பட் வாட் இஸ் தி சொல்யூஷன் ஆர் வாட் டைப் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெஷர்ஸ் ஆர் லீகல் மெஷர்ஸ் தே ப்ராக்டிஸ் இன் அரவுண்ட் கண்ட்ரி தட் இஸ் அ ஹோல் இன்டர்நேஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லயும் அஸ் வெல் அஸ் இந்தியன் கண்டெக்ட்ஸ்லயும் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ இன்டர்நேஷனல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இந்த ஒன்னஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பேசல் கன்வென்ஷன் ஸோ எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் ஃபுல்லிம்ஸ் டூ ஓகே அட் த சேம் டைம் யூ கேன் ஏபிள் டு ஈஸி ஓகே ஸோ இதை நீங்க தாராளமா எங்க யூஸ் பண்ணலாம்னா மெயின்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பேசல் கன்வென்ஷன் எதுக்கானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் இன் ஆர்டர் டு ஓவர் கம் தி சேலஞ்சஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ் பவுண்டரி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஹசாரஸ் வேஸ்ட் ஸோ ஹியர் இ வேஸ்ட் இஸ் கன்சிடர் டு பி ஆன் டைப் ஆஃப் ஹசாரஸ் வேஸ்ட் அப்போ இப்ப இருக்கக்கூடிய ப்ரிவலன்ட் ப்ராக்டிசஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா மோஸ்ட்லி எதை டம்பியாடா யூஸ் பண்றாங்கன்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் தான் இப்பவுமே டம்பியாடா யூஸ் பண்றாங்க அது ஒரு சேலஞ்சும் கூட ஓகே சோ எங்க கொண்டு வந்து கொட்டிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்ல வந்து இ வேஸ்ட்காக கொண்டு வந்து போட்டுறாங்க சோ இது ஒரு பிரச்சனை பேசல் கன்வென்ஷன்ல இது அட்ரஸ் பண்றாங்க இன் சென்ஸ் எஃபெக்டிவ்லி ஹேண்டில் தி இ வேஸ்ட் வித் சயின்டிபிக் மேனர் அது போக கான்பரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் அண்ட் பேசல் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அக்ரிமெண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல போட்டது ஸோ இதுவுமே எதை ரெகுலேட் பண்ணுதுன்னா இ வேஸ்ட் மூவ்மெண்ட்டை ரெகுலேட் பண்ணுது ஓகே சேம் ரெண்டுமே ஒரே விஷயம் தான் பட் ஓவரால் இது ஒன்று ஓகே ஸோ இது மேஜராக இம்பாக்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்தியாவை பொறுத்தது ஓகே வாட் இஸ் அ லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொப்போசல் ஹூ ஹேண்டில் திஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கம்ஸ் அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் ஓகே ஸோ ஹூ இஸ் கன்சிடர் டு
ஓகே ஸோ இன் இப்போ ரீசெண்டாக கூட இதில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தால் தான் நம்ம ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தோம் ஓகே ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் லெவனில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ சோஃபா டூ சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வந்தாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் மேஜராக எதை பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கொண்டு வந்த ப்ரொப்போசல் என்ன இந்த ப்ரொப்போசலில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் சேலஞ்சஸ் என்ன அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு டிராஃப்ட் ப்ரொப்போசல்ஸ் இப்போ கொண்டு வந்தது அதை ஃபேஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் எப்படி இதை ஓவராலாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் ஸோ பேஸ்டு டாபிக்ஸ் தட் இஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலவெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா இதுக்குள்ள கொண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்மளால அப்போ வாட் இஸ் த இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் கிவ் ஆன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் தி எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஓகே ஸோ த ப்ரொடியூசர்ஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ரீஃபர்பிசர்ஸ் டிஸ்மேண்ட்லர்ஸ் ஸோ இவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திவ் ஆன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் ரெக்வஸ்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சோனி இருக்காங்க இல்ல நோக்கியா இருக்காங்க இல்ல ஆப்பிள் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்கன்னா தேர் கன்சிடர் டு பி தி ப்ரொடியூசர்ஸ் ஓகே ஸோ இவங்க தான் என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் டு இனிஷியேட் அண்ட் கலெக்டிங் அண்ட் ரீசைக்கிளிங் தேர் குட்ஸ் ஸோ சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்னா மினிமம் லெவல்ல தே ஹாவ் டு ரீசைக்கிள் இட் ஆர் தே ஹாவ் டு கலெக்ட் இட் ஸோ நீங்க எங்க போனாலும் ஒரு சென்டர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஆப்பிள் ஷோரூமோ இல்ல சம் அதர் ஷோரூம்ஸ் நீங்க போயிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஐடென்டிஃபை எதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு டஸ்ட்பின் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த டஸ்ட்பின்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க அவங்களோட இ வேஸ்ட் நீங்க பேஸ் பண்ணலாம் இல்ல அவங்க கூட கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களே என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா டிஸ்மெண்டல் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்போ இது எதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் இட் கம்ஸ் அண்டர் தி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டுவர்ட்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஓகே ஸோ இது யார்கிட்ட இவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் கலெக்டர்ஸ் அண்ட் ரீசைக்லர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இவங்க யார்கிட்ட ரெஜி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் கிட்ட ஓகே அப்படி இல்லைன்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் கமிட்டின்னு சம் ஸ்டேட்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க ஸோ அவங்க மட்டும் இவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அது போக ஒரு முக்கியமான ப்ரொவிஷன் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதுதான் இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ப்ரொடியூசர் மேனுஃபேக்சரர் ரீஃபர்பிஷர் டிஸ்மேண்டலர் அண்ட் ரீசைக்ளர் ஓகே ஸோ இவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணி ஆகணும்னா தே வாண்ட் டு கெட் அன் சர்டிபிகேட் ஃப்ரம் தி ஆர் ஆத்தரைசேஷன் ஃப்ரம் தி சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் ஆர் ஸ்டேட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் இவங்களோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் their intention of their work is nothing but they have to ensure on proper disposal of their products or end of life process okay so in sense proper enna pananum appadina and the e waste collect pananum collect panni adha enna pananum na recycler kitta kudutho illa adha producer responsibility organization nu solluvanga pinadi paapom so ivungatta kudutha enna panni aganum na adha proper dispose pananum ஓகே ப்ராப்பராக என்ன பண்ணி ஆகணும்னா அந்த இ வேஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிஸ்மெண்டல் பண்ணிட்டு கரெக்டாக அவங்க கிட்ட என்ன பண்ணணும்னா அந்த எண்ட் ஆஃப் லைஃப் ப்ராசஸ்ஸை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி தரணும் இதுதான் இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட ஒர்க் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாருக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க ப்ரொடியூசருக்கு மேனுஃபேக்சருக்கு ரீஃபர்பிஷர் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ரீஃபர்பிஷ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க அமேசான்ல எல்லாம் டிஸ்மெண்டலர் அண்ட் ரீசைக்கிளர் இவங்க எல்லாரும் என்னென்ன பண்ணி ஆகணும்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இவ்வளவு ப்ராசஸும் பண்ணியுமே நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ஃபார்மல் செக்டராக தான் இருக்கு தென் ரீஜனல் ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் இருக்கு ஓகே எதுக்காக அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த டிராஃப்ட் ப்ரொப்போசல நீங்க உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறது தான் ஓகே ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த லா ஆல்சோ சேஸ் தட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ் இஸ் நாட் கன்ஃபைன் டு வேஸ்ட் கலெக்ஷன் பட் ஆல்சோ என்ஷூர் தட் வேஸ்ட் ரீசர்ஸ் தி ஆத்தரைஸ் ரீசைக்கிள் டிஸ் மேட்டில் நான் கலெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறது நான் கொண்டு போய் குப்பை தொட்டியில போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு பேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே கிடையாது கலெக்ட் பண்ணத ப்ராப்பரா ரீசைக்கிள் டிஸ்மெண்டல் பண்ணனா அப்படிங்கறத நான்
இந்த ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர்கனைசேஷன் மட்டும் ஹோல்டு பண்ணுங்க இதை நான் பின்னாடி எடுத்தேன் இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது இவ்வளவுதான் ஓகே சோ இவங்களுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் மொபைல் போன் யூனிட்ஸ் நீங்க விற்கிறீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் நீங்க கலெக்ட் பண்ணணும் ஸோ கலெக்ஷன் டார்கெட் இருக்கும் அந்த கலெக்ஷன் டார்கெட் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரீசைக்கிளிங் டார்கெட்டா மாறிடுச்சு அதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய டிராஃப்ட் நோட்ஸ் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் அதை பின்னாடி பார்க்கலாம் ஓகே இந்த ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர்கனைசேஷனுக்கான ரோல் என்ன அப்படிங்கிறது பின்னாடி பார்க்கலாம் ஓகே தென் சரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல கொண்டு வந்த ஒரு ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல சம் மைனூட் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இவ்வளவு பண்ணி இ வேஸ்டிங்க பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சிச்சான்னு கேட்டா இல்லை ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன் அதுதான் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்னவா இருக்கு அன்ஆர்கனைசரா இருக்கு ஓகே ஸோ இந்தியாவில் இ வேஸ்ட் கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது டிரான்ஸ்போர்டேஷன் லெவலில் இருந்து ப்ராசஸிங் லெவலில் இருந்து ரீசைக்கிளிங் லெவலில் இருந்து எல்லா அந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்லேயுமே இன்ஃபார்மல் செக்டர்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் அதிகம் இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்த இன்ஃபார்மல் செக்டர் என்னவா இருக்காங்கன்னா வெல் நெட்ஒர்க்கு தான் இருக்காங்க பட் அன்ரெகுலேட்டட் அதுதான் பிரச்சனை தேர் வெல் நெட்ஒர்க்கு ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராசஸ் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்கள் 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 வீடோ இல்லை பக்கத்துல ஏதோ ஒரு ஷாப் இருக்கணும் அந்த பழைய பாத்திர கடை பாத்திருப்பீங்க ஸோ அவங்களோட நெட்ஒர்க் என்ன ஆகுதுனா ரொம்ப வெல் நெட்ஒர்க் கூட இருக்கும் பட் ரெகுலேட் பண்றது எந்த விதமான ரெகுலேஷனும் கிடையாது அங்க இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸ்க்கு சேஃப்டி இருக்கான்னு கேட்டா இல்லை அவங்க ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ப்ராப்பரா மேனுஃபே டிஸ்மேண்டல் பண்றாங்களான்னு கேட்டா இல்லை ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காசஸ் ஆன் இன்ஜுரிஸ் டேக் இன் டு கன்சர்வேஷன் ஓகே ஸோ இது ஒரு பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய ஒன்று தட் இஸ் ஹைலி இன்ஃபுளுன்ஸ் பை இன்ஃபார்மல் செக்டர் then second thing is with respect to occupational health hazard so in sense nothing but they are not using any uh, scientific things like gloves or face masks or illa when handling of uh, some dangerous products so adala scientific laboratory la vechu da ninga enna pannona dismantle panna but adu edume pandradha irukka koodiya prachana enna appadinu paathina it will create some danger those who are working in this industry so kidney damage liver damage neurological disorders idala increase aagum then child labor order numbers increase like a pogudunrana very recent report from the world health organization titled in the name of children and digital dump sites report so idula kodu kodi report oda status enna na throughout okay so developing and developed countries oda report not india specific but overall developing countries ku la india u vandrum so apdi irukka kodi or situation la ivu kodu kodi report enna solranga appadina 18 million children and adolescents are working in the e waste dump sites especially in the low and middle income countries so apo enna vaagudhu appadinu pathina it will increase the number of child labors so child labors increase pandradhu poga it will create an health damages to that concerned child so especially they are increasing the risk of chronic diseases like cancer cardiovascular disease affect the reproductive system affect the kidney it also influences on carcinogenic agent so cancer causing agent avum it so idu developing countries appadina india va adukulla adapanna okay so adu we have to take it into consideration then limited dismantlers and recyclers so inga nama paathamle extended producer responsibility illa so producers manufacturers dismantlers and recyclers nu paathom illa so idu kulla okay so idu kulla paatha total ah ethana dismantlers or recyclers irukanga appdin paathina totally 468 da or 22 states la register aayirukanga so evlo processing capacity avangalukku irukku appadina 13 lakhs 85932 million metric tons per annum but mostly concentrated enga nu pathina uttar pradesh uttarakhand tamil nadu and haryana da then maharashtra so maharashtra la adhigamana dismantlers or recyclers register aayirukku so appo idukulla nadakkoodiya oru idu informal a irukku unregulated a irukku more number of child labors irukanga regional specific a irukku அப்போ ரீஜனல் டிஸ்பேக்டே கிரியேட் பண்ணுது ஸோ இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கு எதுல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ வேஸ்ட் ரீசைக்கிளிங் மெக்கானிசம் அப்போ ஜென்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய இ வேஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா ப்ராப்பரா ரீசைக்கிள் ஆகிறது கிடையாது தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வெரி புவர் ரோல் ஆஃப் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் ஸோ யூ நோ தட் கம்பேர் வித் ரூரல் ஏரியாஸை விட அர்பன் ஏரியாஸ்ல தான் மோர் நம்பர் ஆஃப் மொபைல் பெனட்ரேஷன் மோர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூசேஜ் அதிகமாக இருக்கு பட் ரீசெண்டா ஸ்டடி பண்ணதுல நித்தி கொடுத்த ரிப்போர்ட் okay and the center of science for environment last year released panna or report la enna solranga na there is an explosive of growth in the e waste so e one me id enna term pandranga na tsunami of e waste nu solli avanga term pandranga idala ne use pannala tharalama or paper so idala highlight panna koodiya vishayam enna appdin pathina na urban local bodies irukku liya idala municipal solid waste la edha avanga mention pandradhu illa appdina the e waste a or product ave mention pannala 
அப்ப அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பண்டிங் அதை கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய மெத்தடு டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும் இல்லையா சோ அதை ஒரு தனி ப்ராடக்டா கொண்டு வந்தோம் பட் அதெல்லாம் கொண்டு வரல அப்ப இதெல்லாம் எது கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ் ஹேண்டலிங் ஆஃப் இ வேஸ்ட் எஸ்பெஷலி இந்திய அர்பன் பாடிஸ் சோ அப்போ அவர் ரோல் ஆஃப் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன் இது எங்க எழுதணும்னா பே ஃபார்வர்ட்ல எழுதணும் ஓகே த நெக்ஸ்ட் திங் லேக் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொபோசல்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு இன்ஃபார்மல் ஓகே அப்ப டெக்னிக்கலி ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ராப்பரா இருக்காது குட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காது சோ இந்த கண்டிஷன்ல தான் என்ன போயிருக்குன்னா இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்தியால போயிடுச்சு அண்ட் அட் த சேம் டைம் தேர் நாட் ஃபாலோ தி இன்டர்நேஷனல் கமிட்மெண்ட் எஸ்பெஷலி பேசல் கன்வென்ஷன் பேசல் கன்வென்ஷன் படி என்னது டிரான்ஸ்பவுண்டரி ஆஃப் இ வேஸ்ட் எஸ்பெஷலி ஹசாடஸ் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் சோ அப்படி இருந்தும் சம் ஆஃப் தி டெவலப்டு ஸ்டேட்ஸ் ஆர் கண்ட்ரிஸ் தே எக்ஸ்போர்ட் தேர் இ வேஸ்ட் ஃப்ரம் ஒன் கண்ட்ரி டு ஒன் லீஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் த்ரூ ஃப்ரம் இல்லீகல் ஷிப்பிங் ஓகே சோ இது என்ன கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுது டுவோர்ட்ஸ் அந்த பேசல் கன்வென்ஷனோட கமிட்மெண்ட வயலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் அதர் இஷ்யூஸும் இருக்கு ஓகே சோ அப்ப இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்றதுக்காண்டி தான் அந்த டிராஃப்ட் ப்ரொபோசல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்களான்னு கேட்டா சம் மைன்யூட் திங்ஸ் தான் ஓகே நாட் என்டையர் ஸ்பியர்ல அது ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான ஒரு அப்ரோச்சான்னு கேட்டா இல்ல அதுதான் அதுல இருக்கக்கூடிய பெரிய சேலஞ்சும் கூட இவ்வளவு லிமிடேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு டிராஃப்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸான்னு கேட்டா இல்ல to some extent it will benefit but in major context it will not address the real challenges abadi tha idu irk okay so by analysis uh, expert or analysis solla koodiya vishayangal enna abadina management rules and the draft management rules it will bring some changes illa nu solla da it will give some good initiatives but at the same time it is not on holistic approach so and the context la adu irukku so appo adoda features paakumbodhu we can understand really and the problem ellathiyume id address panirukkan paathalam so what draft e waste management rules set appadinu pathina na already sonna mari collection target la irund recycling target ku maari irukanga in sense yeah, first la enna na or 50 to 60% illa 60% enna paniyaanga na produce panna kooda product la they have to collect okay it is a responsibility yaroda responsibility appadina producer order responsibility through by extended producer responsibility onu paathom illaya adhu moolam so apdi irukka koodiya or situation la collection target vechirundanga ipo enna panirukanga appadina recycling target vechitanga in sense recycling target eppadi appadina na collect pannadoda stop aayira koodadhu adha proper ah recycling pannadukana evidence enta irukum appo and recycling unit na vechirupana nu ketta illa ning avanga vechirukkanungra avasiyam kediyadhu or samsung ஒரு ரீசைக்ளிங் யூனிட் வச்சிருப்பாங்களான்னு கேட்டா மாட்டாங்க சோ அதுக்கு போதும் அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு ரீசைக்ளரோட டை அப் பண்ணிருப்பாங்க இல்ல ஒரு ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர்கனைசேஷனோட டை அப் பண்ணிருப்பாங்க அந்த ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர்கனைசேஷன் ஆர் ரீசைக்ளர் இருப்பாங்க இல்லையா இவங்ககிட்ட கண்டிப்பா என்ன ப்ராடக்ட் வரும்னா ஒரு சாம்சங்கோ இல்ல ஒரு நோக்கியாவோ வரும் சோ அந்த சாம்சங் ப்ராடக்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட தானே சோ இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க நோட்டிஃபை பண்ணி இவங்களுக்குள்ள ஒரு எம்ஓயு இருக்கும் இந்த எம்ஓயூல என்ன டார்கெட் புல்ஃபில் பண்ணி ஆகும்னா செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ் வாட் தே ஆர் செல் செல்டு ஓகே ஸோ அதை ரீசைக்கிள் பண்றதுக்கான கமிட்மெண்ட் எங்க கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா இந்த டிராஃப்ட் இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போ இந்த டிராஃப்ட் இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர் ப்ரொடியூஸ்ட் இ வேஸ்ட் இஸ் ரீசைக்கிள்டு பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வித் ஃபர்தர் டார்கெட் எப்போ இம்ப்ரூவ் வைஸ் ஆகுதுன்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ் பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபைவ்ல எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே சோ அப்ப ப்ரொடியூசர் அப்படின்னா ப்ரொடியூசருங்கிறது எல்லா ப்ராடக்டோட இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் யூனிட் நான் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஹண்ட்ரட் யூனிட்ல செவன்டி பர்சன்டேஜுமே எதுக்கு போயிடாது ரீசைக்ளிங்கு போகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் ப்ராடக்ட்ஸ் நான் பண்றேன் அப்படின்னா அதுல ஒரு தேர்ட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா ரீசைக்ளிங் போகும் அந்த ரீசைக்ளிங் போகும்போது அதுல செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கமிட்மெண்ட் என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்குள்ள நான் ரீசைக்கிள் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சர்டிபிகேஷன் தே ஹவ் டு கெட் ஃப்ரம் தி கன்சர்ன் பார்ட்டிஸ் ஓகே ஸோ அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா சிஸ்டம் ஆஃப் ட்ரேடிங் சர்டிபிகேட்ஸ் சொல்லுவாங்க ட்ரேடிங் சர்டிபிகேட்ஸ் அப்படின்னா இன் கேஸ் நான் அந்த கமிட்மெண்ட்டை
ஸோ எனக்கு ஷார்டேஜ் இருக்கு ஷார்டேஜ் இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல இந்த ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர்கனைசேஷன் இல்லாட்டி ரீசைக்ளர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரேடிங் சர்டிபிகேட்டா இதை மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணுவாங்க அந்த மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணக்கூடிய சர்டிபிகேட்ஸ் இவங்க வாங்கி ஆகணும் இன் கேஸ் இஃப் தே ஆர் நாட் ஃபாலோ திஸ் கமிட்மெண்ட் ஸோ இங்கே ஒரு ட்ரேடிங் சிஸ்டம் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் கேஸ் நான் கமிட்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணல அப்படின்னா எனி ரீசைக்ளர் தே கேன் இஷ்யூ தட் சர்டிபிகேட் இன் தி மார்க்கெட் அந்த சர்டிபிகேட்டை யார் வாங்க முடியும் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி இல்லை ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாங்கி வச்சுக்கிடுவாங்க கமிட்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது அதுவும் பண்ணலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் டு பே எ ஃபைன் ஆர் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் காம்பன்சேஷன் ஃபண்டு ஸோ இந்த ஃபண்டில் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அந்த கமிட்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணாததுனால அவங்களுக்கு ஃபைன் இம்போஸ் பண்ணுவாங்க அதை கலெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அட் த சேம் டைம் ப்ரொடியூசர் இம்போர்ட்டர் பிராண்ட் ஓனர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணி ஆகணும்னா தே ஹவ் டு ரெஜிஸ்டர் இன் தி ஆன்லைன் போர்ட்டல் வித் சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் அண்ட் அவங்களோட ஆனுவல் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு இ வேஸ்ட் கலெக்ஷன் டார்கெட் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத அந்த போர்ட்டல்ல தே ஹவ் டு மென்ஷன் எதுக்காக அப்படின்னா டு என்ஷூர் மோர் நம்பர் ஆஃப் டிரான்ஸ்பரன்ஸ் ஸோ மோர் டிரான்ஸ்பரன்சி என்ஷூர் பண்ணணுங்கிறக்காண்டி தான் இந்த ஒரு மெக்கானிசமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய டிராஃப்ட் இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொபோசல்ஸ் டிராஃப்ட்ல தான் இருக்கு இட் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் தி பப்ளிக் ஒப்பீனியன் வெரி சூன் இட் வில் கம் இன் டு ஒன் ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போ அடுத்த சைம் என்ன ஆகுதுன்னா இபிஆர் ஆல்சோ மேண்டேட் தட் மேக்கர்ஸ் எஸ்டாபிஷ் இ வேஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸோ அதுதான் நான் சொன்னது ஓகே அந்த ட்ரேடிங் சென்டர்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்றாங்க அதர் தன் தட் தே வில் இன்க்ரீஸ் தி ஸ்கோப் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்ஸ் விச் ஆர் லிஸ்டட் அண்டர் இ வேஸ்ட் ஸோ ஸ்கோப் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸோட ஸ்கோப் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் எதுக்குள்ள வரும் அப்படின்னா இ வேஸ்ட் கூட தான் வரும் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்க்ளூடிங் கம்ப்யூட்டர் லேண்ட்லைன் அண்ட் மொபைல் ஃபோன்ஸ் கேமராஸ் ரெக்கார்டர்ஸ் மியூசிக் சிஸ்டம் மைக்ரோவேவ்ஸ் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் போட்டோவாலிட்டிக் செல்ஸ் டிவி செல்ஸ் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் இதெல்லாம் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் இப்ப ஆட் பண்ணது ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்க்ரீஸ் தி ஸ்கோப் இதெல்லாம் ஒரு வெல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் சென்ஸ் ஒரு வரவேற்கத்தக்க கூடிய ஒன்று தான் தென் அதர் தென் தட் இந்த என்டையர் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த என்டையர் ப்ராசஸ் இன்சென்ஸ் நத்திங் பட் எப்படி ஈவன் டிஸ்மெண்டில் பண்றாங்க ரீசைக்கிள் பண்றாங்க தென் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க தென் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எப்படி என்ஷூர் பண்றாங்க இது எல்லாத்தையுமே மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய ரோல் யாரோடதுனா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸோ இது ஒரு அடிஷனல் பேர்டன் சொல்றாங்க ஏன்னா வித்வுட் எனி இன்சென்டிவ்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹேவிங் அண்ட் அடிஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய பிசிக்கல் சேலஞ்சஸ்ல இட் இஸ் ஆடட் ஆன் ஃபர்தர் பேர்டன் டு தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு இது ஓகே ஸோ இப்போ அனலைஸ் பண்ணலாம் இது எல்லா விஷயத்தையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுச்சா இந்த டிராஃப்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ்ல இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுச்சாங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்ரியாலிஸ்டிக் டார்கெட் ஸோ அந்த சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரீசைக்ளிங் கெப்பாசிட்டி டார்கெட்னு சொல்றோம் இல்லையா கலெக்ஷன் டார்கெட்டவே தே ஆர் நாட் கம்ப்ளீட் கலெக்ஷன் டார்கெட்டே இன்னும் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கு ஓகே ஸோ கலெக்ஷன் டார்கெட்டவே அவங்களால ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல தென் ரீசைக்ளிங் ப்ராசஸ் என்னவா இருக்குன்னா ரொம்ப இன்ஃபேன்ட்ரி ஸ்டேஜ்ல இருக்கு ரொம்ப இப்பதான் அது ஒரு பட்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல ஹை நம் இட் இஸ் கன்சிடர் டு பி அன் ஓவர் ஆப்டிமிஸ்டிக் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டார்கெட் ஆஃப் ரீசைக்ளிங் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது ரீசைக்ளிங் கமிட்மெண்ட்டுங்கிறது வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் அது என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இன்ஃபார்மல்னு சொல்லியாச்சு ரீஜனல் ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு தென் அன்சயின்டிஃபிக்கா இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு சைல்ட் லேபர் இருக்காங்கன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இவ்வளவு ஒரு ஹை டார்கெட்டை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரீசைக்ளிங் ப்ராசஸ்ல கொண்டு வர்றதுங்கிறது இட் இஸ் டூ ஆப்டிமிஸ்டிக் அண்ட் அன்ரியாலிஸ்டிக் கோல் டு தென் போர் ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம் ஹூ இஸ் தி
okay then fixing recycling target is unrealistic okay like what experience from the european countries so european countries are considered to be the best practices in the world so european countries mari e waste management practice pannadhu or benchmark appdin solli pannum bodhu avangaloda country oda report irukum illaya adha study panni paakum bodhu they shows that recycling target would likely be much more difficult for the regulators to monitor and enforce compared to collection target so collection target avoda recycling target is more difficult so either they have to take into consideration the poor representation in steering committee steering committee da enna pandranga appadina pathina evlo fine impose pananum compensation fund evlo declare pananum then evlo target fix pananum indha mari ella vishayathiyum focus pannadhu yaaru nu pathina steering committee nu onnu irukku indha steering committee la irukka koodiya representatives appadina pathina who is the chairman of the steering committee na central pollution control board da chairman okay then apart from that it having representative from the environment ministry electronics and it ministry and associates of producers and recyclers ivungalla irukanga but there is no any role for the any representation from science or academia and civil society organizations so apa more democratic a illa it is having a less representation or poor representations because it only holding the persons who are major stakeholders some stakeholders having some responsibility so like science or academy also they will get some input from the uh, theoretical background adu kedaikum civil society moolama enna na realistic thing so ivu rendu vethi encourage pannama irukka kodi indha proposal it seems to be complicated then sixth thing is, uh, next thing is producer responsibility organization i already sonna illaya so thirupi explain pandra appdi solli ivungaloda role vandu enna pannitaanga na they will give more they are not giving such importance what is the role of this producer responsibility organization abina they are considered to be a professional organization they are registered organization and they are considered to be the formal organization in the organization oda work enna abinu pathina nothing but in the organization enna pannum na it will take the responsibility of the producers or manufacturers okay so ivunga enna pannuvaanga na or unit mari enna pannuvaanga they will form adu or group avu irukum so for example samsung ஐஃபோனு நோக்கியா இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர்கனைசேஷனுங்கிறது ஒன்று இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்களுக்கு ஃபண்டிங் பண்ணுவாங்க ஃபண்டிங் பண்ணி தேவையான ரெக்கார்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணுவாங்க இவங்க ஒரு யூனிட்டை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் அண்ட் சேனலைசிங் ஆஃப் இ வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரீ வேஸ்ட் பண்ணி இந்த கமிட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்களுக்கு கூடிய கமிட்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணி தரக்கூடிய ரோல் யாரோட அந்த ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர்கனைசேஷனோட ரோல் So, in the role, idoda, idoda objective in the role, nothing but legal obligation is there and extended producer responsibility is there. If you do fulfill this PRO, you can do a PRO as an outsourcing unit. Outsourcing is like a bike manufacturer, very engine manufacturing, they have additional components like mirror, then speedometer, they can outsource this. That's why a producer is a producer work. இ வேஸ்டை ஜென்ரேட் பண்ணி அதை ரீசைக்கிள் பண்றதுலாம் என்னன்னா வேற ஒரு யூனிட் ஸோ அந்த யூனிட்டோட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைப் பண்ணிக்கிறோம் டைப் பண்ணிக்கிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கமிட்மெண்ட்டை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றதா இவங்களோட ரோல் ஸோ ஃபார் இந்தியா முழுக்க ரெஜிஸ்டர்டு ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர்கனைசேஷன் பார்க்கும்போது ஒரு செவன்டி ஃபோர் இருக்கு தென் ஒரு ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட் ஆத்தரைஸ்டு டிஸ்மேண்டலர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இவங்களோட ஓவரால் கலெக்டிங் ரீசைக்கிளிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் டன்ஸ் பட் இந்த டிராஃப்ட் நோட்டிபிகேஷன்ல யாரை லெப்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பிஆர்ஓசியும் டிஸ்மேண்டலர்ஸையும் இவங்க எதுக்குள்ள கொண்டு வரலன்னா இந்த கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும் ரீசைக்ளிங் கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ள யாரை மட்டும்தான் ரெகனைஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஆத்தரைஸ்டு ரீசைக்ளர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா இவங்கள மட்டும்தான் பட் ஆத்தரைஸ்டு ரீசைக்ளர்ஸ் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஸோ இவங்களை ரெகனைஸ் பண்ணும் போது வாட் இஸ் தி ரோல் ஆஃப் பிஆர்ஓ அண்ட் டிஸ்மேண்டலர்ஸ் ஸோ இவங்க என்ன பண்ண மாட்டேன்றாங்கன்னா இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க ஸோ இதை மெனி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தே ஆர் கம்ப்ளைண்ட் அஸ் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் ஓகே ஸோ இது எதுக்காக கொண்டு வர சொல்றாங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல நீங்க பிஆர்ஓஸ் ப்ரொமோட் பண்ணாமையோ இல்லை டிஸ்மேண்டலர்ஸ் கெப்பாசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரொமோட் பண்ணாமையோ உங்களால இந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஸோ அதையும் தென் வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் ஓவரால் சொல்யூஷன் ஓகே ஸோ ஓவரால் சொல்யூஷன் இன் சென்ஸ் ரொம்ப சுச்சுவேஷன் கண்டெக்ஸ்டா இருக்க கூடாது அட் த சேம் டைம் ஒரு மாதிரி ஒரு வைடர் ஸ்பியர்ல இருக்கணும் தென் இட் வில் அட்ரஸ் தி மெனி ஏரியாஸ் ஸ்கோப்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு கிரியேட் அண்ட் கன்சியூமர் அவேர்னஸ் ஸோ கன்சியூமர் அவேர்னஸ் இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் தர் இஸ் அன் பிளேஸ் இன் தி 
செல்லிங் பாயிண்ட் ஸோ இந்த செல்லிங் பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு இ வேஸ்டை நீங்க பிளேஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ஃபோரம் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் டு கிவ் ஆன் அவேர்னஸ் தென் வாட் இஸ் என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் இட் கிரியேட் ஸோ அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கிவ் ஆன் அவேர்னஸ் டு தி கன்சூமர் ஸோ கன்சூமருக்கு நீங்க எவ்வளவு அவேர்னஸ் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இட் வில் பெனிஃபிட் ஃபார் தி ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்போ தி யூ ஹாவ் டு கிவ் அன் அவேர்னஸ் அபவுட் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டிசைன் ஃபார் என்விரான்மெண்ட் ரெடியூஸ் ரீசைக்கிள் ரீயூஸ் ஸோ மார்க்கெட் லிங்கிங் சர்க்குலர் எக்கனாமி ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்க என்ன பண்ணியாகணும்னா ப்ரொமோட் பண்ணியாகணும் ஸோ அப்படி பண்ணா மட்டும்தான் யூ கேன் ஏபிள் டு கோ ஃபார் சம் சஸ்டைனபிள் கன்சூமர் ஹேபிட்ஸ் யூ யூ கேன் ஏபிள் டு என்கரேஜ் தென் சர்க்குலர் எக்கனாமி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு சர்க்குலர் எக்கனாமி இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் இ வேஸ்ட் மூலமா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அடுத்து வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸுக்கு நீங்க ஒரு மெயின் காம்போனண்டா யூஸ் பண்றாங்க இந்த சர்க்குலர் காம்போனன்ட் எக்கனாமி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ வெரி எமர்ஜிங் கான்செப்ட் இன் ஆல் ஸ்பேஸ் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன்லயும் இது இருக்கு தென் இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்லயும் இது இருக்கு தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பயோ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்லயுமே சர்க்குலர் எக்கனாமி அப்படிங்கிறது ஒரு எமர்ஜிங் கான்செப்ட் தான் தென் ரெகனைஸ் தி ரோல் ஆஃப் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர்ஸ் தோ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி ஆக்குபைட் பை அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர்ஸ் you cannot able to completely exclude them ninga apdi avanga omit panitte po mudiya you have to engage with them you have to give some additional skill development program for them avangalukku theva poda koodiya occupational safety measures kana tools kudutha aganum social security measures avangalukku ninga inculcate pananum then mella avangala edukulla kondu varumna formal organization kulla ninga kondu varum ஸோ அப்படி தான் நீங்க ஹேண்டில் பண்ண முடியுமோ தவிர கம்ப்ளீட்டா அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர்ஸ் நெக்லெக்ட் பண்றதுங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஓகே அபார்ட் ஃப்ரம் தட் ரெகுலர் மெயின்டெனிங் இன்சென்ஸ் இட் இஸ் அன் அன் அவேர்னஸ் டு தி கன்சூமர் ஓகே ஸோ கன்சூமருக்கு என்ன பண்ணி ஆகணும்னா யூ ஹாவ் டு கிவ் தம் மோர் அவேர்னஸ் எந்த கண்டெக்ட்ஸ்ல அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இருக்குன்னா ரெகுலரா மெயின்டைன் பண்றது ரெகுலரா மெயின்டைன் பண்ணும் போது அவர் ஆவரேஜ் லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஆவரேஜ் லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது இ வேஸ்ட் உங்களால மெயின்டைன் <laughs> ஒரு டைம் பீரியட்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி தான் வச்சிருந்தாங்க இந்த இன்சென்டிவ் கான்செப்ட் ஸோ உங்களோட பழைய போனை கொண்டு வந்து நீங்க கொடுக்கும் போது அதுக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட்டை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கழிச்சுக்கிட்டு புது ப்ராடக்டை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த இன்சென்டிவ் மெக்கானிசம்ஸ் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்மே இன்ஃபுளு யூஸ் பண்ணும் போது இட் வில் கிவ் சம் குட் ரிசல்ட் ஸோ வெரி எஸ்பெஷலி இப்போ மொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருக்குங்கிறது மாதிரி மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையும் இதை கொண்டு வரும்போது இட் வில் கிவ் சம் குட் பெனிஃபிட்ஸ் ஓகே தென் டெக் கம்பெனிஸ் டெக் கம்பெனிஸ் இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் டெக்னாலஜிக்கல் ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் தே ஹவ் டு merge with the e-waste disposing companies so you want to more proposals kondu varum bodu it will give some more importance then integration of informal sector into transparent recycling system like better control on environment and the human health impacts other than the informal economy formal economy you can convert from the mechanism then occupational safety measures and introduce panni avano like social security measures then child labor alla ninga avoid panna stringent policy tools and legislative tools introduce panni avano supervision capacity improve is pani avano idala we have to take it into consideration other than that some best practices what are adopted in other countries so first time pathinga social land practice is considered to be one of the best practice of being sultan so social land la enna pathinga they have established a formal e waste management system so they recycled 11 kg per capita of e waste or person oda compare pannum bodu 11 kg per capita e waste against the target of 4 kg per capita okay so adu you have to take it into consideration then european union la they will clearly impose collection recovery and recycling targets on its member countries so other stipulated time period kula they have to follow so adhi you have to impose it okay then one third of electronic and electrical waste in europe union is reported as separately collected and appropriately treated so adhi we have to focus and the effective implementation of extended producer responsibility what practiced in south korea uh, they implemented from 2003 so ibdi implementation varumbod innik context ku 70% of e waste collected by the producer itself so idella introduce pannumbod enna vaagum appadinu paathina e waste management la nammala oru better 
அச்சீவ்மெண்ட்டை நம்மளால பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனை உங்களால் இன்னும் எஃபிஷியண்டாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி தான் இந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டை இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்கை டீல் பண்ண முடியும் ஸோ இட் இஸ் அன் ஹோலிஸ்டிக் டாபிக் ஓகே ஸோ எந்த கொஸ்டின்ஸும் இதை விட்டு வெளியே போகிறதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் டெஃபினெட்லி இட் வில் கம் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சாச்சு பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதுலேயும் இப்போ சில சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துருக்காங்க இல்லையா இதை இனி வரக்கூடிய கிளாஸஸ் தான் நம்ம எடுத்தாரு டெஃபினட்டாக இந்த ஒரு ரெண்டு பர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஏதாச்சும் ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து கொஸ்டின் வரக்கான சான்சஸ் அதிகம் கேட்டாலும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை விட்டு வெளியே போறதுக்கான சான்சஸ் கம்மி ஓகே ஸோ ஓவராலா ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான அப்ரோச் தான் இது நீங்க எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ் பண்ண முடியும் போத் பர் பிலிம்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் பர் மெயின்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கண்டக்ட்ல தான் இதை ஃப்ரேம் பண்ணி கொண்டு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதோட இந்த பர்டிகுலர் செஷனை நம்ம என்ன பண்ணலாம் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் ஒரு டாபிக்ஸ்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற பட்சத்துல கமெண்ட் பாக்ஸ்ல லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க ஸோ ஆல்ரெடி லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஒன் ஆர் டூ டாபிக்ஸ் நான் ஆல்ரெடி எடுத்து கொடுத்துட்டேன் ஓகே ஜிஎஸ்டி கேட்டிருந்தீங்க பண்ணி கொடுத்தாச்சு ஸோ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ் தான் நான் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் ஸோ இனி ஃபர்தராக ஏதாச்சும் தேவைப்படும் போது அதை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஸோ வரக்கூடிய கிளாஸஸ்ல அதை நான் எடுத்துட்டேன் ஓகே ஸோ வித் இன் திஸ் ஐம் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் திஸ் செஷன் ஐ ஹோப் திஸ் வில் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ ஓகே இன் ஃபார் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் வெரி தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் தேங்க்யூ